amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, como pudieron ver en el título del video, les voy a estar mostrando productos que acabo de adquirir. Y la verdad es que um, algunos me parecieron súper buenos. Y les voy a ir mostrando un poquito eh, de estos productos. No les muestro aplicándomelos todos porque pues si no hubiera hecho como algo muy raro aquí. Pero al paso del tiempo en otros videos les iré mostrando los demás productos, claro los que vaya adquiriendo nuevos también. Y algunos de estos productos también los muestro en mi Instagram por si tú aún no me sigues por allá. Te dejo por aquí eh, mi Instagram donde puedes ir a seguirme, también tengo Facebook y Twitter que la verdad es que estoy más activa en Instagram donde subo pues más historias de pues cositas que hago del día a día, entre otras cositas. Así que espero que te guste este video, que te quedes por aquí hasta el final. Recuerda que si aún no estás suscrito no dudes en unirte a esta pequeña familia. Y bueno, entonces te dejo con este video. Bueno chicos y chicas, ya me hice lo que es el rostro y les voy a ir mostrando los productos en un pequeño clip que aparecerá por aquí mientras me los voy aplicando. Me voy a aplicar otras sombritas para aplicar lo que es esta sombrita y de paso hacer como un maquillaje completo. Así que quiero estar usando lo que es esta sombrita de Bisu. Rapidísimamente me voy a estar aplicando sombritas con mi paletita de Natural Glam. Así que bueno, voy a hacer esto de una manera muy rápida. Así es como nos queda este tono de azul que está súper bonito. Este es un tono azul petróleo. Es el número 81 de Bisu y me parece que queda súper bonito. Para el delineado le voy a estar utilizando esta marca que no sé cómo se pronuncia. Bause. La verdad no sé cómo se pronuncia. Ustedes díganme. Y este está bonito porque de un lado tiene esta como estrellita, no sé si se alcanza a ver. De igual manera se los pongo por aquí. Que está súper bonita, la voy a poner. Y del otro lado, claro, es un delineador así, en, es en forma así de pincelito. Así que me gusta bastante. Está súper fácil de utilizar, me gustó muchísimo. Y bueno, voy a poner un poquito de delineador negro. Este igual es de la marca de Bisu. Este ya lo tenía, 
es el que es retráctil y lo voy a poner en la línea del agua en la línea de agua me gusta bastante pinta súper bonito eh, yo quería utilizar en la línea de agua y bueno aquí tengo este eh, tinta line que es en realidad azul así que este lo voy a estar llevando en el otro ojo para ver cómo se ve y vean estas dos diferencias entre el negro y el azul y bueno de rimel compré este de Miku Cosmetics y compré uno de Prosa. Pero los dos tienen el cepillo flaquito. Cosa que a mí no me gusta porque me las alarga pero no les da volumen y eso no me gusta. Y bueno, yo ya tenía este que es de Lure. Y este sí tiene el cepillo gordito pero no le da volumen. Este pues es para crecimiento, así que tampoco me gustó. O sea, no es mala, la verdad sí me las deja bonitas. Los tres me dejan bonitas las pestañas, pero aún así no, no, no es lo que yo quiero, no, no llenan mi corazón. En esta ocasión voy a estar utilizando este de Miku Cosmetics, porque la verdad de los tres es el que más bonitas me deja las pestañas. De todas formas, en un ojo voy a probar este y en el otro ojo voy a probar este de prosa. Vamos a hacer aquí una cosa rara, pero bueno, vamos a ver. Pues probemos los productos, ¿verdad? Así que bueno, como ven, es de cepillo delgadito. Y eso a mí no me gusta. Habrá muchas chicas que les guste el cepillo así, pero yo no soy fan. No me termina de enamorar. Así que bueno, voy a aplicar este... Simplemente voy a dar una capa porque voy a ponerme pestaña postiza. Así que realmente no vamos a ver el funcionamiento real de este producto. Ya lo he probado anteriormente y está muy bien. Sí, ya, ya me convenció. Le di dos oportunidades más y me convenció. Sí me gusta, pero si fuera de cepillo gordito estaría perfecto. Si me cortó y no sé dónde dejé de grabar. Bueno, me voy a poner en las pestañitas inferiores eh, un poquito de sombra. Y bueno, ya me puse rímel. Y ahora sí voy a ponerme las pestañitas que estas son de Ultramo. Ya las utilicé anteriormente, así que ya las corté. Justamente con estas pequeñas tijeritas que me compré Y están súper bonitas, cortan súper bien Como para delinear también la cejita y cortar las pestañitas Están geniales Así que voy a estar poniéndome estas lashes de mink Estas pestañas que son de mink Y bueno, eh, no es mink real Son imitación, ¿verdad? Pero ¿a poco no está súper bonito el empaque? ¡Me encantaron! <risa> Se ve muy raro. <risa> ok, bueno. Eh, entonces, bueno, estas eh, yo ya las utilicé. Así que igual me las voy a volver a poner. Siempre limpien sus pestañitas cuando las vuelvan a guardar para que les duren más. Y yo utilizo este pegamento que es eh, duo. Duo transparente. Y me funciona súper bien. Seca bastante rápido, aunque he visto otros productos que pegan súper potentes. Pegan súper potente y no se te cae la pestaña para nada porque yo, amigos, la verdad es que batallo y le batallo cuando me la pego. Y esta parte de aquí siempre, siempre es como una maldición para todas, yo creo. Se nos despega. O oh, será que me las pego mal, ¿no? <risa> Pero... Oh, siempre batallo con esa parte Así que es muy latoso Y yo me las pego así He intentado Pegármelas con las pincitas De hecho también compré Unas unas pincitas Y estas las compré En la tienda de Bellísima Súper baratas, estaban súper 20 pesos, creo que me costaron 20 o 30 pesos Pero no las uso Porque creo que es más fácil así bueno, para mí es más fácil ponérmela con las manos. Y ay, amigo, yo le batallo para pegarme la pestaña. Mi respeto a las mujeres, a las chicas que sí pueden súper rápido. Estas están súper bonitas y están súper largas también. Me gustan bastante, están súper bonitas. Y ya nada más me voy a poner un poquito 
de iluminador. Voy a utilizar un poquito de la sombra que viene aquí de Oh por Dios de Natural Glam. Porque me encanta esa sombra, está súper bonita, súper bebé, súper con brillitos, bonita. Así que me la voy a poner aquí en el área del lagrimal y en el huesito que tenemos aquí para dar más luz. Y pues ya aprovechando voy a ponerme un poquito por acá y un poquito por aquí un poquito por aquí y se ve bonita bonita, le voy a poner un poquito más para que se vea brillemos como focos amigas y listo, entonces eh, y bueno, no voy a dejar de lado mi super estrella que está bien bonita, así que me la voy a poner, me la voy a poner por aquí, por donde me la pongo, por aquí, ¿no? y queda súper linda me encanta está bien bonito <risa> y bueno eso es en cuestión de la sombra el delineador eh, y ya <risa> y, y las pestañas para la cejita yo ya la tengo hecha pero también compré esta cerita bueno como jaboncito cerita que la verdad no he utilizado mucho solo una vez me la he puesto y la verdad muy bien me gustó bastante Voy a hacerme súper rápido lo que es el resto del rostro para terminar con los labios y pasarme al otro ojo para utilizar este tinta line azul. A ver cómo se ve, a ver si no se ve muy raro. <risa> los dos diferentes. Así que ahorita regreso. Y bueno, ya le avancé un poquito a este ojo y voy a estar probando ahora si este de prosa tiene el cepillito igual, flaquito. No, no, no las deja feas, pero no me gustan como me las deja. Me las deja como patas de araña. Bueno, también es como me lo ponga yo, ¿verdad? Pero creo que ya me acostumbré demasiado a los que son de cepillo gordito y me las deja así como más largas en cuestión de volumen y, y de, lar de largura <ríe> y de lo largo también. Bueno, entonces rapidísimo me voy a poner la otra pestañita. Bueno, antes de eso voy a probar este tinta line azul. Es el azul claro y pinta súper bonito. Así que lo voy a estar llevando por la parte de adentro. ¡Ay, qué bonito color! ¡Lo amé! ¡Está súper bonito! Bueno, vamos a llevar este color de este lado del ojo. Y bueno, ya nada más me pongo un poquito de sombra abajo y me pongo el rímel, la pestañita y regreso con ustedes. Y bueno, ya es así como nos queda esta parte de los ojitos con estos productos. Y ya por último voy a poner pues lo que es el labial. Y para eso, como les mostré, tengo estos, tengo estos gloss y tengo esta tinta cereza, así que uh, no sé la verdad qué ponerme <ríe> no, no combina mucho con lo que me hice en los ojos pero eh, no sé cómo hacerle <ríe> así que bueno, voy a estar eh, probando la tinta en otro video voy a estar usando pues otro labial, así que eh, pues este ya lo tenía desde antes, así que no vale <ríe> no vale en esta y voy a estar poniéndome este, es, este es mate y descubrí que los mate me super resecan los labios, así que ya no soy tan fan, antes sí era muy fan, pero ya no, ya no. Y como regresó la tendencia del gloss, estoy súper contenta porque esto pues sí me lo deja más humectadito. Y bueno, me voy a estar poniendo este que tiene pues brillitos para que se vea más bonito. Y así es como se ve, ya tiene, bueno, ya se los mostré por ahí. Y me encanta, este está súper bonito. Así que es el que me voy a estar poniendo. Ya lo utilicé también, por eso verán que tiene como pinturita. Lo estoy poniendo a toquecitos porque no quiero que se barra el labial de abajo. Y listo. Así es como nos queda este gloss. Está súper bonito. También eh, estos delineadores que ya no los probamos aquí. Los vamos a probar en otro video. También lo que es la 
tinta grosella la vamos a probar en otro video y en este para cuando me desmaquille amigos voy a estar probando esta toallita que me pareció súper buena ¿por qué? porque eso de estar comprando los pads la verdad es que es un gasto y es una contaminadera que pues no está padre ¿verdad? entonces en, lo, en la medida de lo posible podemos estar utilizando otros medios otras opciones en este caso pues esta toallita me parece súper buena porque está amigos súper suavecita no va a lastimar nuestra piel no vamos a contaminar no vamos a estar gastando tanto así que tiene sus pros y la verdad está muy bien esto. Así que bueno, esta la quiero probar. Ay, en verdad está súper suavecita. Y es que esta realmente... Eh, y es que esta nos ahorra... Dice que 4000 toallitas de estas desechables, de estos pads. Esta toallita funciona pues mojada. Succionando todo el maquillaje. Y esto dice que con tan solo agua te limpia. Pero sinceramente yo no creo que con simplemente agua te limpie. En todo caso utilizaríamos agua micelar para eh, una mejor limpieza y un mejor resultado. Así que esta la voy a estar utilizando cuando me quite este maquillaje. Así que lo vamos a ver. Vamos a ver si realmente funciona. Porque aquí te pinta la toallita. No sé cómo se pronuncia esta marca. Pause. <ríe> Pause pop. <ríe> Así que, pues, bueno, eh, vamos a probar estos productos de esta marca, amigos. Son súper económicos y la verdad es que también son muy accesibles. Y lo mejor de todo es que son libres de crueldad animal. Eso, la verdad es que yo trato de fijarme mucho en eso. Antes compraba productos sin fijarme un tanto en eso y ahora no. Ahora la verdad es que busco que tengan esta señalización de cruelty free. Es, eh, creo, ya algo muy importante que tenemos que hacer conciencia en esto. Y bueno amigos, eso es todo en cuestión a estos productos que adquirí no hace mucho tiempo. Y la verdad es que todos, todos me gustaron bastante. Me falta probar la toallita. También las mascarillas, eh, les voy a dejar por aquí un clip donde probé estas como mascarillitas para las ojeras esta que es de carbón activado que últimamente veo que mmm, tiene sus contras el carbón activado así que uh, eh, me voy a limitar un poquito con respecto a eso porque no estoy muy 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 informada sin en cambio las probé y me gustaron las demás no las he probado cuando las pruebe ya les estaré platicando después les estaré mostrando Oigan, bueno, ya terminé de grabar y quiero mostrarles eh, la, la toallita en la cual quedamos pendientes para ver si funciona o no. Y bueno, lo primero que voy a hacer es que me voy a quitar las pestañas postizas. <risa> y esto se va a ver un poco extraño. Y ay, yo siento súper raro quitarme las pestañas postizas. Miren. Limpien sus pestañitas, no olviden dejarlas bien limpiecitas porque pues se nos arruinan y están caras y bueno yo la verdad es que todos mis productos los compro con una chica distribuidora que eh, por aquí les voy a dejar su instagram y ella ella te acerca los productos eh, que adquieras con ella obviamente te lo super acerca hasta la estación de Metro Metrobús que te quede más cerca. Tin, 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 tin. Así que bueno, pues si quieren ir a su tiendita y comprarles. Esto obviamente aquí en la Ciudad de México nada más. Y bueno, entonces yo no voy a... Siempre tiene que llegar alguien a hacerme ruido. Bueno, yo... No voy a utilizar agua normal, aunque podría a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Voy a utilizar esta mitad con agua y esta otra mitad con agua micelar. A ver si sí, es sí, cierto. Así que, bueno, yo voy a estar utilizando esta que compré de Miku Cosmetics. 
Y está, ay, huele bien rico, amigas, huele bien rico. Trae una tapita también aquí para que no la pierdas. Si pierdes esta, <ríe> tiene esta de repuesto. Así que, bueno, eh, huele oh, delicioso. Me gustaría probar también la otra que es verde, que es esta es para piel sensible y la otra es para piel normal. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si sí es cierto que sirve esto. <ríe> y si sí sirve, amigos, deberían comprarse una. Así que bueno, voy a estar aplicándolo directamente con una generosa cantidad para que pues sí me limpie bien el ojito, ¿no? Entonces bueno, lo que voy a hacer es que, esperen, ¿de qué lado iba a ser? ¿De este lado? Bueno, voy a... no, sí, creo que era de este lado. Voy a dejarlo entonces así en mi ojito un ratito para que se humedezca lo que es el rímel y el, lo que es el plumín. Y bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Mm, pues sí me quitó bastante producto, miren. O sea, yo creo que esto funciona súper bien con agua micelar. Siento que, como que está perfecto este, este producto, esta toallita y con agua micelar. Me lo voy a dejar otro ratito para que me quite bien lo que es el rímel. Además de que esto huele riquísimo, amigos. Está tan suave. <risa> Hay que cuidar nuestra pielecita con productos así. Ok, esto, el rímel, la verdad es que dudo que se quite con el agua micelar. Yo normalmente me lo quito con un aceitito. Pero eh, me quitó bastante producto. O sea, aún así me quitó bastante. Me voy a quitar también lo que es de la ceja. También hay que dejarlo como un poquito ahí para que se le dé. Pegue todo, todo el producto. Amigo. Pero sí, miren. Esto sí me gusta. Voy a poner otro poquito acá. Ya no tanto. Ya menos. Y me voy a empezar a quitar como, pues sí, este, todo lo que es el... Oh, todo el maquillaje. La base, el polvo, todo, todo, todo. Y bueno, solo la mitad. También me voy a quitar la mitad de lo que es el labial. Ay, no, se siente bien rico, amigos. Chicas, se siente súper rico. Mira acá porque también me chica. Para no estar de dos colores. Y bueno, miren, entonces... Pues sí me limpia bastante, lo único que no quita y es como muy lógico es el rímel porque estoy utilizando agua micelar y estoy utilizando productos con waterproof a prueba de agua que es el rímel. Sin embargo me quitó bastante pues de la sombrita, de lo que es el, el, la línea del plumón. Ahora... Vamos a probar con agua simple. Esto es pura agua. Vamos a ver si sí, es sí, cierto que con pura agua funciona, que yo lo dudo. En lo que está esto les voy a leer rapidísimo que dice la bolsa. La toalla está compuesta de millones de fibras ultra finas que se unen cuando están mojadas y trabajan juntas para alcanzar y succionar todo el maquillaje. La suciedad y el aceite de cada poro individual. Ay, ¿a poco sé? Sí? Y bueno... La toallita Bause, no sé cómo se pronuncie, pop, permite eliminar el maquillaje con tan solo agua, sin químicos que lastimen tu piel, solo con la pureza del líquido vital. La puedes reutilizar cuantas veces sea necesario, lo que hace amigable con medio ambiente. Y esto amigos es un punto súper, súper a favor por eso, súper, súper a favor. Modo de uso, agregue agua tibia o caliente por algunos minutos y frote con el rostro para retirar el maquillaje. Bueno, como que lo quita un poquito más despacito, ¿no? Y no lo quita como al 100. Y bueno, obviamente el rímel no lo va a quitar porque es a prueba de agua. Yo les recomiendo que si van a conseguir estas toallitas, que sí se las recomiendo, por supuesto que sí, las utilicen con agua micelar. Es como lo más recomendable. Ya solamente la lavamos súper bien. Y listo. Ya podemos estar utilizando nuestra toallita sin estar contaminando con millones de pads. Que la verdad una utiliza muchísimos. Yo me echo muchísimas bolsitas. 
Así que bueno, voy a estar eh, desmaquillándome con el agua micelar porque me gustó mucho aplicarlo así. De esta manera creo que sí me funcionó muy bien y me gusta porque además está súper suavecita y te puedes eh, como limpiar con más confianza que con un pad que aunque es de algodón está como comprimido y te raspa de cierta manera. Así que esto está... Ay, súper rico, sí, eh. De esta, si tienen la oportunidad de conseguirla, cómprenla, se la súper recomiendo. Y bueno, para mi contorno de ojos utilizo este, esta cremita que es de prosa y la verdad es que me gusta bastante. Eh, te deja súper humectado el contornito de los ojos para desmaquillarme lo que es ya el rímel, quitarme el rímel utilizo este aceitito de prosa que es una maravilla amigas, si pueden conseguirlo, cómprenselo <risa> está súper lindo es un tratamiento para las pestañitas, entonces nosotras nos desmaquillamos así este, el ojito, la pestañita y es eh, Sirve, te sirve como desmaquillante, como tratamiento y este pues te las alarga, te las deja más bonitas. A mí es la verdad es que me encanta este este aceitito y no o oh, si no te desmaquillas, si no te maquillas todos los días, también te lo puedes poner por las noches en la raíz de la pestañita, un poquito en lo que es la pestaña y sobre todo en la raíz. Y también te deja unas pestañas súper bonitas, más fuertes. Cada que te las enchines, pues se te caen menos. Así que sí, se los recomiendo también un montón. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Espero que si algún producto les sirve y lo pueden conseguir para probarlo. Eh, también me, me platiquen a ver qué les pareció a ustedes. Sobre todo la marca de Bisu que es como más conocida y de productos muy buenos y económicos. La verdad es que es de mis marcas favoritas mexicanas. No he probado muchas marcas, pero ahorita las pocas que he probado me han gustado bastante. En su mayoría todos de origen mexicano orgullosamente. Yo aquí me despido, nos vemos en un próximo video. Bye!